नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता सातवीचा सायन्सचा पहिला चॅप्टर पाहणार आहोत याचं नाव आहे द लिव्हिंग वर्ल्ड अडॉप्शन अँड क्लासिफिकेशन तर चला सुरुवात करूया ओके स्टुडंट्स ले स्टार्ट द फर्स्ट चॅप्टर द लिव्हिंग वर्ल्ड अडॉप्शन अँड क्लासिफिकेशन सो इन दिस चॅप्टर वी आर गोईंग टू लर्न द थ्री पार्ट्स दॅट इज द लिव्हिंग वर्ल्ड अडॉप्शन अँड क्लासिफिकेशन सो we know about the living world so all the living things made the living world including human plants animals birds microorganism these all are form to together the living world so we have seen in the last year about the unicellular animals about the multicellular animals invertebrates animal mm, vertebrates animal so these all types of living things live on living world so according to the habitat there are some अदर ग्रुप्स ऑल्सो दॅट इज ॲक्वेटिक अॅनिमल्स टेरेस्ट्रियल अॅनिमल्स ॲम्फिबियन्स रेप्टिलियन्स अँड एरियल सो दीज टाईप्स ऑफ अॅनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हॅबिटेट म्हणजे ॲक्वेटिक म्हणजे जे पाण्यात राहतील ते टेरेस्ट्रियल म्हणजे जे जमिनीवर राहतात ते ॲम्फिबियन्स म्हणजे पाण्यात आणि जमिनीत दोन्ही ठिकाणी राहणारे रेप्टिलियन म्हणजे सरपट राहणे सरपटणारे प्राणी आणि एरियल म्हणजे झाडावर राहणारे प्राणी सो द क्वेश्चन अरायजेस वाय दिस डायव्हर्सिटी कम्स इन टू द लिव्हिंग थिंग्स आता या ठिकाणी आपल्याला एक डेफिनेशन दिलेली आहे बघू शकतो आपण या ठिकाणी बघा ॲडॉप्शन ही डेफिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट काय दिलेलं आहे ॲडॉप्शन म्हणजे ग्रॅज्युअल चेंजेस ग्रॅज्युअल चेंजेस म्हणजे हळूहळू होणारे बदल अकर इन द बॉडी पार्ट्स अँड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गॅनिझम विच हेल्प देम टू ॲडजस्ट देअर सराउंडिंग सच चेंजेस आर कॉड ॲडॉप्शन म्हणजे जे काही लिव्हिंग थिंग्स आहे त्यांच्या बॉडी पार्ट्समध्ये किंवा बिहेवियरमध्ये जे काही चेंजेस होतात अकॉर्डिंग टू द सराउंड कुठं राहतात त्यानुसार जे त्यांच्यामध्ये बॉडीमध्ये किंवा बिहेवियरमध्ये बदल होतात दॅट इज कॉल्ड द ॲडॉप्शन आणि इट टेक्स द लॉंग टाईम म्हणजे असं काही नाही की एक दोन वर्षात ॲडॉप्शन होतं किंवा पाच दहा वर्षात ॲडॉप्शन होतं यासाठी लाखो वर्षाचा काळ लागतो दॅट इज द ॲडॉप्शन आता आपल्याला बघायचं आहे कि असं वेगवेगळं ॲडॉप्शन आपल्याला बघायचं आहे त्यामधलं पहिलं जे ॲडॉप्शन आहे ते आहे ॲक्वॅटिक प्लांट्स तर चला आपण एक छोटासा काही इमेजेस बघू त्यामध्ये मी तुम्हाला याबद्दल थोडंसं द प्लांट्स इन द इमेजेस आर द ॲक्वॅटिक प्लांट्स सो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ प्लांट्स विच आर द ॲक्वॅटिक आता नेक्स्ट इमेज बघा द रूट्स आर अन द वॉटर अँड बॉडी इज अबाऊ द वॉटर नेक्स्ट इमेजमध्ये बघा त्यांचे जे रूट्स आहेत दे आर ऑल्सो इन द वॉटर अँड बॉडी इज अबाऊ द वॉटर नेक्स्ट इमेजमध्ये जे रूट्स आहेत आणि प्लांट आहेत ते टोटली पाण्याच्या आतमध्ये आहेत दे आर ऑन द रिव्हर बेड ऑर द सी बेड नाव लेस्ट इज द स्टॉक हे जे आहे हे लोटसचं स्टॉक आहे ह्याच्यामध्ये एअर ट्यूब्स आहे बिकॉज इट होल्ड्स द एअर अँड ड्यू टू दॅट इट फ्लोट्स ऑन द वॉटर अँड डू नॉट सिंक इन द वॉटर तर आता जे आपण पाहिलेले होते लोटसचं प्लांट वगैरे पाहिलं काही जे प्लांट्स होते जे पाण्यामध्ये राहतात तर त्यांच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की अशा टाईपचे आपण वेगवेगळे प्लांट्स त्यामध्ये पाहिले की काही प्लांट्स असे आहेत की ज्यांचे रूट्स रिव्हर बेडला किंवा ज्या ठिकाणी ते राहतात वेदर इट मे बी रिव्हर वेदर इट मे बी लेक ब्रूक सी वॉट युर इट मे बी त्यांचे जे रूट्स काही प्लांट्स असे असतात की त्यांचे रूट्स बेडला एकदम फॉर्मली चिपकून असतात ते झाडं पूर्ण पाण्याच्या आतमध्ये राहतात म्हणजे त्यांना वर यायची गरज राहत नाही ते पाण्याच्या आतमध्येच चांगल्या प्रकारे वाढू शकतात त्यांना जे काही इन्ग्रेडियंट्स पाहिजे ते पाण्याच्या आतमधून मिळतात काही असे असतात की ज्यांचे रूट्स इथे बघा तुम्हाला दाखवतो की त्यांचे रूट्स जे आहेत ते बेडला लागले आहेत पण झाड मात्र वरच्या बाजूला आलेलं आहे काही असे प्लांट्स आहेत की त्यांचे रूट्स पाण्यामध्ये तरंगत आहेत आणि वर तर सुद्धा ते झाडं वरच्या बाजूला आले आहेत काहींचे रूट्स बघा एकदम छोटे आहेत म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील ॲक्वॅटिकमध्ये रि ॲक्वॅटिकमध्ये हे काय झालं हे त्यांच्यामध्ये ॲडॉप्शन आलेलं आहे कारण पाणी जर जास्त असेल तर आपल्या इकडे जर एखाद्या झाडाला जास्त पाणी झालं तर त्यांचे रूट्स सडतात पण यांनी आपल्या बॉडी पार्ट्समध्ये म्हणजे रूट्समध्ये आणि बॉडीमध्ये अशा प्रकारे चेंजेस केलेले आहे की जेणेकरून त्यांचे रूट सडायला नको पानं जे असतात ते पानं वॅक्सी असतात वॅक्सी असल्यामुळे काय होतं ड्यू टू द वॅक्सी लेअर द वॉटर डो नॉट स्टॉप ऑन दॅट लिव्स अँड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द रॉटन आणि आपण लोटसचं एक स्टॉक पाहिलेलं होतं की ज्याच्यामध्ये एअर पॉकेट्स होते या एअर पॉकेट्समुळे काय होतं की त्यामध्ये हवा असते आणि हवा असल्यामुळे ते झाड ते लोटसचं किंवा कोणतेही झाड असेल ते पाण्यामध्ये बुडत नाही आणि फ्लेक्झिबल त्यांचे जे स्टेम असतात ते फ्लेक्झिबल असतात फ्लेक्झिबल असल्यामुळे काय होतं की पाण्याचा कधी करंट वाढला काही हवा आली तर हे तुटत नाही 
म्हणजे फ्लेक्झिबल असल्यामुळे ते वागतात पण तुटत नाही म्हणजे धिस इज द ॲडॉप्शन इन द ॲक्वॅटिक प्लांट्स नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की डेझर्ट प्लांट्समध्ये कोणत्या प्रकारचं ॲडॉप्शन झालेलं आहे आता परत आपण काही फोटो बघूयात द प्लांट्स इन द इमेजेस इज अ कॅक्टस सो वी कॅन सी दॅट देर आर थॉर्न्स ऑन धीस प्लांट्स कॅक्टस वॉट आर धीस यू कॅन ऑल्सो सी धीस देर इज अ कॅक्टस इज गिवन सो द थॉर्न्स आर द मॉडिफाईड लिव्ज इन द कॅक्टस ऑर इन द डेझर्ट प्लांट्स बिकॉज इफ देर आर लिव्ज इट मे लॉस मच ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ पेपर ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस सो टू अवॉइड द लॉस ऑफ वॉटर द प्लांट द लिव्ज ऑफ दिस प्लांट्स आर मॉडिफाईड इन टू द थॉर्न्स अँड द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स इज ग्रीन इन कलर ॲज दे आर ग्रीन इन कलर इट शूड कंटेन द क्लोरोफिल आणि क्लोरोफिल काय करतं इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस म्हणजे या ठिकाणी लिव्ज नाही आहे द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस म्हणजे फूड तयार करण्याचं काम इज परफॉर्म बाय द स्टेम अँड द फूड अँड द वॉटर इज स्टोअर्ड इन द स्टेम अँड ड्यू टू दॅट द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स बिकम फ्लेशी अँड दिस लिव्ज आर मॉडिफाईड इन टू द थॉर्न टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ॲनिमल्स दिस इज द ॲडॅप्शन फाउंड इन द नाव नेक्स्ट इमेज इज ऑफ द पाईन ट्री दिस पाईन ट्री इज फाउंड इन द स्नोवी रिजन लाईक हिमालया कश्मीर अँड हिमाचल प्रदेश कॅन यू सी द स्नो ऑन इट नाव लेट सी द ॲडॅप्शन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रिजन इन द रिजन लाईक कश्मीर हिमाचल प्रदेश अँड इन द पार्ट्स ऑफ द हिमालया द प्लांट्स फाउंड आर देवदार अँड पाईन द शेप ऑफ दिस प्लांट्स इज कोनिकल अँड द ब्रांचेस आर स्लोपिंग डाऊन सो ड्यू टू दॅट दर इज नो ॲक्युमुलेशन ऑफ द स्नो ऑन दिस प्लांट्स यू कॅन सी द शेप ऑफ दिस प्लांट्स इज अ कोनिकल अँड वेन द आईस फॉल ऑन दिस प्लांट्स इट कम्स डाऊन ऑन द ग्राउंड अँड देर इज नो अक्युमुलेशन ऑफ द आईस द स्टेम ऑफ सच प्लांट्स इज ऑल्सो मोडिफाईड टू विस्टँड इन दिस कोल्ड ॲज इट इज व्हेरी थिक अँड स्ट्रॉंग अँड सम चेंजेस आर ऑल्सो मेड इन द बार्क टू विस्टँड इन दिस कोल्ड रिजन नेक्स्ट ॲडॅप्शन जे आपल्याला पाहायचं आहे ते ॲडॅप्शन इन प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट रिजन जे जंगलांमध्ये जे झाडं असतात त्यांच्यामध्ये कशा प्रकारचं ॲडॅप्शन झालेलं आहे ते आता आपण बघूया variety of plants is found in the forest like trees shrubs and herbs and climbers and the trees in the forest compete with each other to get the sunlight due to this competition they grow very high and the forest become very dense the climbers also grow on the bark of these trees to get the sunlight and they grow with the help of tendrils this is the adaptation in the plants and climbers the next adaptation is adaptation in grassland plants different types of bushes and grasses are found in the grassland the roots of these grasses and bushes are fibrous and they hold the soil very firmly and reduce the soil erosion the animals like tiger deer elephants can hide in this grassland vast meadows are found in hilly areas as well as plains सो नेक्स्ट इज द ॲडॅप्शन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स म्हणजे झाडांना फूड घेण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं ॲडॅप्शन झालेलं आहे वी नो दॅट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स दे मेक देअर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस काय आपल्याला माहीत आहे प्लांट्स कॅन मेक देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट कार्ब कार्बन डायऑक्साईड क्लोरोफिल अँड वॉटर आणि हे फूड झाड स्वतः वापरतात बट टील देर आर सम पॅरासिटिक प्लांट्स आता हे पॅरासिटिक प्लांट्स काय आहे जे फूड स्वतः बनवत नाही बट दे आर डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द नीड ऑफ देअर फूड नाव द प्लांट इन द इमेजेस इज अ डॉडर प्लांट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कसकटा दिस प्लांट इज अ पॅरासाइट मीन टी इट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट अँड ॲब्झॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ हॉस्ट्रियल रूट्स अशा प्रकारे याला पानं नसतात मुळं नसतात त्यामुळे फोटोसिंथेसिस करत नाही आणि दुसऱ्या झाडांमधून आपलं न्यूट्रिशन 
ॲबसॉर्ब करून आपण स्वतः वाढत असतात अशा प्रकारचे हे पॅरासाईट झाले म्हणजे यांनी स्वतःमध्ये असं ॲडॉप्शन केलं आहे की स्वतः अन्न बनवत नाही पण दुसऱ्याचं अन्न हे ॲबझॉर्ब करू शकतात नाव दिस इज द फंगी ज्याला आपण बुरशी म्हणतो ही काय करते का त्या फूड आयटम्स रोखवते अँड रूट लाईक स्ट्रक्चरनी त्यामधून जे काही फूड आयटम्स असते त्यामधून ॲबझॉर्ब करते लाईक ब्रेड भाकरीज और एनी फूड आयटम्स यावरती उगवून त्यामधलं सगळं ॲबझॉर्ब करते म्हणजे इट इज ऑल्सो पॅरासिटिक इट इज नॉट ऑटोट्रॉपिक अशा प्रकारे यांच्यामध्ये सुद्धा हे ॲडॉप्शन झालेलं आहे नाव नेक्स्ट इज द व्हिनस फ्लाय ट्रॅप तर ज्या ठिकाणी जमिनीमध्ये नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम कमी असेल अशा जमिनीमध्ये हे व्हिनस फ्लायट्रॅप उगवतं सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नायट्रोजन फॉस्फरस अँड पोटॅशियम दे अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट अँड ट्रॅप देम इन अ फ्लायट्रॅप इथे दिसत आहे हे ऑर्गन दिसत आहे हा ऑर्गन आहे याला म्हणतात फ्लायट्रॅप यामध्ये काय होतं एखादा इन्सेक्ट अटकला की तो बाहेर निघू शकत नाही कालांतराने तो मरतो आणि त्याच्या बॉडीमधून मग हे अशा प्रकारे त्याचं न्यूट्रियंट ॲबझॉर्ब करतात दिस इज द ॲडॅप्शन इन द फ्लायट्रॅप बघा हे फ्लाय ट्रॅप कशा प्रकारे काम करतं सो वी लर्न अबाउट द ॲडॉप्शन इन प्लांट्स या ठिकाणी एक तुम्हाला वेबसाईट दिली आहेत एम बी जी नेट डॉट नेट या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही प्लांट्सचं ॲडॉप्शनसुद्धा पाहू शकता आता मोबाईल तुमच्याकडे आहेच तुम्ही आताच थोड्या वेळामध्ये ते बघू शकतात आणि आता आपल्याला बघायचं आहे की प्लांट ॲडॉप्शन इन द ॲनिमल्स 